Hello friends, we are going to talk about GST Input Tax Credit. In this introduction, we are going to talk about the Actually, this is a very topic. Now, we are going to talk about the topic. What is the Input Tax Credit? No, the Input Tax Credit is going to purchase the goods. That is, the goods are going to purchase the goods. Alang-alang itu, nama le input service itu, orang baru nama kita bisnes le, apa sih mereka le? Ipan nama kita telefon service ari kiam, transportation service ari kiam, advocating le service ari kiam, alah advertising ari kiam. Mangan le, orang baru service sam, nama kita apa sih mereka nanda? Angan le, nama le wangi kena good sih le, alang-alang le nama le avail je le, na service sih le, nama le payment le kudu kelo. Aa kudu kena payment le kuda, nama le GST ada kelo. Aa GST ni ana nama le input tax le baru ini nanda. अदाय द नम्मटे इन्वर्ड सप्लाई डे मेले इन्वर्ड सप्लाई ने वादे इंबा अदिले गुड्सम वेरिम सर्विसम वेरिम अपाव गुड्स इंडे मेले अलग इंड सर्विस इंडे मेले नम्मले आड़क्किन्ना टैक्स ने आना नम्मले इनपुट टैक्स ने बारे इन्दर अपो पौधवे नम्मले वरे साधने माँगे क्यों बो नम्मले पेमेंट को उड़ कोलो आदेंडे Nampak tax ada kena dah itu beranu. Pangan ni lah tax asin ni, ana input tax ni pada ini nada. Dah itu tax paid on inputs. That is tax paid on purchases or input services. Ini ada, eh itu tax orang ni lawam. CGST, SGST awam, CGST, UTGST awam, alenggal IGST awam. Eh itu tax orang ni lawam. Nampol ada ni pada ini beri input tax ni tanya ana. Ada tu di input tax kredit tu nampak macam mana? Input tax kita ada itu macam ni. E input tax tu biologi je. Nampar ada output tax liability pay off je ini. Nenek nampar input tax kita ada itu macam ni. Ada itu. Nenek ni perlu example macam ni. Perlu goods bank je. Goods bank ni nampar macam ni. Nenek saudara bank ni kan nampar kadar karnya nampar ni nampar kita nampar full payment including tax ni nampar kita nampar. Ada tu ada itu nampar ni nampar saudara bill kuno. Saudara bill kuno nampar macam ni. Nyalan ini yang customer dah itu tax kalah ke, anda tu tax kalah lewat contoh dia ambat dia, aduh nyalan government dia ke ada ke, apa nyalan government dia ke ada ke mana sama itu, nyalan already pakcik sembo ur tax ada cendera lah, aduh sabtu tak teh itu, baki ni lah tu government dia ke ada cuma di, aduh itu pak nyalan saudara mikir sama itu customer dah itu nyalan tax kalah ke itu, paksa a amount tu mungkin orang dah itu government dia ke ada ke anda, aduh nyalan nyalan already pakcik sendiri sama itu ada cendera lah tax less se itu tu baki ada cuma di, anginnya less se anu lah uru abang asal nama kita kita nanda lah, aduh ni anu nama lah input tax kredit, alangkah lah it c nama bawa ini ada, aduh itu input tax ubi oke cipta output tax ada kya, orang orang ini pada ni example ni, with the help of figures nama kita nak, for example, I have paid rupees hundred as igst on my purchases, ni an saudara, an do uru saudara bangi cipta, apa saudara bangi cipta sama itu, aduh le tax side, igst ni ane uru dua ribu ruba ada cipta. आधे बोले आ साधने में अंदर तो न्याम मिल गया ना आउटपुट टैक्स ऑन माय सेल्स अमाउंट्स ओ रुपीस 150 इस साधने न्याम अंदर के लम वैल्यू एडिशन और वैरी तीरो वैरी तादेव न्याम अंदर बिल कुम्बो इन्हें क्या दिन डे मेले प्रॉफिट आपको कोड़ा चाव न टले न्याम बिल कोड़ो आप इन्हें क्या लांगोड़ा சாதனமாக்கும்போம் Paksa itu pada ini nafsu tak simple lah. Karena ini dulu orang baru orang baru ada prosedur sendiri nanda. Ini tu banyak simple itu lah exam lah. Jadi aku 150 hundred tu nak kerja tu. Pada tu ni jangan ngalor sedih jauh nanti. Ini dulu pasca ini tu case lom jangan IGST nanti. Sale ini tu case lom IGST nanti. Jadi ini dulu orang baru kuti kuti provision sana aku kerja nanda. Apa ini tu tax ini tu mela set off yang betul. Angan ini lah orang baru ni emang lah nanda. Pina ini ni apa? Ini tu kan wangi kau mau lah tax sana aku kerja input tax side input tax itu ada itu available yang betul. Entin dia kata tax itu, kita set off yang betul. Angannya korai ni yang mana? Ini chapter lorang, kita perlu pergi amal nanti. Abi, sekarang kita orang kita basic aja untuk understanding kita itu ni. Entah mana input tax. Abi input tax ni macam mana? Orang lihat, kita pakcik sena sama itu, goods pakcik sena sama itu, alanggil entenggalum service sa available ina sama itu, kita ada kena tax ni input tax ni pada ino. Aduh, biologi kita, kita ada output tax, kita set off ya nenggil output tax itu korak kian. Anggil, adanya input tax kredit itu adalah ITC ini baru. Apa ini dalam orang baru ni yang manggil orang kanda, adanya nama kita ada itu pergi ke mana itu. 
അപ്പോൾ ഐ ടി സി എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് എലിജിബിലിറ്റി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ചില കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂല് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ എലിജിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഐ മസ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എനിക്കൊരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളും സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ജി എസ് ടി ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സാധനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ജി എസ് ടി ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ടു ബി എലിജിബിൾ എന്താണ് ജി എസ് ടി പ്രകാരം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് യൂസ് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ അറിയൽ ചെയ്യണു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പർട്ടർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ടി വി വാങ്ങിക്കണു ടി വി വാങ്ങിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യത്തിനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ടി വി വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഫുള്ളി എന്ത് പർപ്പസ് ആണ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ടി വി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ജി എസ് ടി എനിക്കിവിടെ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ അതിന് എലിജിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ബിസിനസ് പർപ്പസിനായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിപ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടു ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെയും കുറേ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എലിജിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ജി എസ് ടി പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ആ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള അതിന് അടച്ചിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പൊസഷൻ ഓഫ് എ ടാക്സ് പേയിങ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചു എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻവോയ്സോ അതായത് ആ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടോ അല്ല റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കുന്ന എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതിനായിട്ട് എന്താണോ ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളത് അതിനവർ ചില ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഞാനിപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ടാക്സ് ഒക്കെ അടച്ചു പക്ഷെ ബില്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധനം ഇനിയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഗുഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യണു പക്ഷെ അത് ഞാൻ അവരോട് പറയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യണ്ട പകരം എൻ്റെ എന്ന് ഒരാൾ വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നേരെ അയാളുടെ പ്ലേസിലേക്ക് ഡെലി
അത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കണോ ഞാൻ അയാൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണു അല്ലേ പക്ഷേ അയാൾ ആ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കണോ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും ടാക്സും കൊടുത്തു ആ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അത് ശരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതാണ് അവർ നിയമത്തിൽ പറയണത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അത് അവർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ഗവൺമെന്റിൽ ഏത് മുഖേനയാണെങ്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അവർ അവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലേ എനിക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏത് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എലിജിബിലിറ്റിയും കണ്ടീഷൻസും ആണ് എലിജിബിലിറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജി എസ് ടിയിൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടാക്സ് അടച്ചതിന് പ്രൂഫായിട്ട് ആ ടാക്സ് പേയിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടോ എന്താണെങ്കിലും മതി എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് പേയിങ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് സാധനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അത് കുഴപ്പമില്ല അതിനെയും ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് സപ്ലൈയർ ആക്ച്വലി ആ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നാലാമത്തത് നമ്മൾ ടൈമിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് ഇതിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂലുള്ള രണ്ട് പ്രൊവൈസേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ലോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ലോട്ടായിട്ടാണ് കുറെ ലോട്ടുകളിലായിട്ടാണ് സാധനം വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മുപ്പതിനായിരം ചാക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് മുപ്പതിനായിരം ചാക്കിലായിട്ട് കുറെ ബോക്സ് ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ലോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പല വണ്ടികളിലായിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടിയും അറ്റ് എ ടൈം എത്തണം എന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്തത് എത്താം അപ്പൊ ആ ടൈം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര വണ്ണത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം ബോക്സോ എന്താണെങ്കിലും അത് മുപ്പതിനായിരം ബോക്സ് നടത്താം ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ആ മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഫുൾ എത്തിക്കഴിയണത് അപ്പൊ മാത്രമേ എനിക്ക് ഐ ടി സി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇൻവോയ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻ ലോട്ടാണ് വരണതെങ്കിലും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇൻവോയ്സ് ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്തിൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ടു ദ സപ്ലയർ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ടേംസിലാണ് നടക്കാതെ അല്ലെ നമ്മൾ അപ്പപ്പോ തന്നെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ബിസിനസ്സിലൊന്നും നടക്കാതില്ല സാധനം വാങ്ങിക്കും ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ്
അതിൽ ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അമ്പതിനായിരം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അമ്പതിനായിരം ഡയറ്റും ബാക്കി അയ്യായിരം ടാക്സ് ആയിട്ടും ഞാൻ അടച്ചു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്തത് പത്തായിരം രൂപയാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ ബില്ലിൻ്റെ മൊത്തം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ഞാൻ പത്തായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്രയ്ക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റേ കൊടുത്തുള്ളൂ ആ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടാക്സ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പത്തായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫുള്ളി നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലേ അടച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഇപ്പം തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് അയ്യായിരം രൂപ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രൊവൈസോസ് പ്രൊവൈസോസ് ടു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ലോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നാണോ ലാസ്റ്റ് ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്നേ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് സപ്ലയർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതിന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അടുത്ത കാര്യം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിംഡ് ഓൺ ടാക്സ് കോമണൻറ്റ് ഐ ടി സി നോട്ട് അലൗഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ വല്ല ഫർണിച്ചതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനും ഉണ്ടല്ലോ ജി എസ് ടി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ജി എസ് ടി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ബുക്സിലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഇൻകം ടാക്സിലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ പോർഷന് നമ്മൾ ഐ ടി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എടുക്കരുത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി സി എടുക്കരുത് ഒന്നെടുത്താൽ മറ്റേത് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൊത്തം ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്നോ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള സംഖ്യ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് മൊത്തം എനിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം ഒന്നോ ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യരുത് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫുൾ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റും എടുക്കുക അതേപോലെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് മൊത്തം ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരരുത് ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരരുത് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ടു ലാക്കാണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എനിക്ക് ഐ ടി സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടു ലാക്കിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ടു ലാക്കിനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേസമയം എനിക്ക് ഐ ടി സി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൊത്തം ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഐ ടി സി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടാക്സ് എമൗണ്ടിന് വീണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്കവിടെ ഡുവൽ ബെനിഫിറ്റ് വരെയാണ് അത് സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറിൽ പറയുന്ന കാര്യം ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ അവൈലിംഗ് ഐ ടി സി ഇങ്ങനെ ഐ ടി സി അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഓൺലിയർ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ്
പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി നമുക്ക് ആക്ട് വന്നത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവര് കൊണ്ടുവന്നതിൽ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെപ്റ്റംബർ തൊക്ടോബർ ട്വന്റിയത്ത് ആണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോ മാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഓരോ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് നോക്കണ്ട ഇൻ ജനറൽ അവർ ആക്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ആണുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൊല്ലം സെപ്റ്റംബർ റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൊല്ലത്തെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് അതായത് അടുത്ത ഡിസംബർ അടുത്ത ഡിസംബറിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡിസംബറിൽ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ മിച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ അപ്പോഴേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഐ ടി സി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് അതും കൂടെ നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ ഓർഡേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ സപ്ലൈ വി ആർ ത്രീ ലോഡ്സ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇച്ച് മുപ്പതിനായിരം ടൺ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അവർ മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് തരിക മൂന്ന് ലോട്ടില് ഓരോ ലോട്ടിലും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദ ലോട്ട്സ് ആർ സെൻഡ് അണ്ടർ വിത്ത് സിംഗിൾ ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഇൻവോയ്സിലാണ് ഇത് മൊത്തം തരണത് അപ്പൊ ഈ ഇൻവോയ്സിന്റെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ് ലോട്ടും വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ ലോഡ്സ് ആർ സെൻഡ് അണ്ടർ ദ സിംഗിൾ ഇൻവോയ്സ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോട്ടിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ ഇൻവോയ്സ് കൊടുത്തയച്ചു ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സപ്പിയൻറ്റ് ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ദ സപ്ലൈ ഹാസ് ഓൾസോ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത ടാക്സ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു സപ്ലൈ അത് ഗവൺമെന്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദ ത്രീ ലോഡ്സ് ആർ സപ്ലൈഡ് ഇൻ മെയ് ജൂൺ ആൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സോറി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദ ഐ ടി സി ഇസ് അവൈലബിൾ ടു മിസ്റ്റർ എപ്പോഴാണ് അവൈലബിൾ ആവുക ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വന്നാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ലോട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഫോർ ആൻ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദ സെയിം പേർട്ടീൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലാണ് ഹെൻസ് ദ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ഫോളോയിങ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു വിച്ച് സച്ച് ഇൻവോയ്സ് റിലേറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ഓൺ ട്വന്റി ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി അതായത് ജൂലൈ ത്തെ ഇൻവോയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്നാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് തടിട്ട് അതിന്റെ എടുക്കാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അടുത്ത സെപ്റ്റംബറിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ വിച്ച് അവർ ഈ സോൾവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എത്ത് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ആണ് പക്ഷെ അവർ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മിച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണോ ഏർലിയർ ആയിട്ട് വരണത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിന് ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഐ ടി സി എടുത്തിരിക്കണം ഏതായാലും ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റിന് എടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പക്ഷെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഐ ടി സി സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ ആൻഡ് ടു അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ച് ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ലി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഫുള്ളി ബിസിനസ് പർപ്പസിന് തന്നെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബില്ല്
നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്സ്ലറേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളു എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളു രണ്ടാമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മള് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ടാക്സബിൾ സർവീസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സംറ്റ് സപ്ലൈസിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സംറ്റ് സപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സംറ്റ് സപ്ലൈ നമുക്ക് അറിയാം അത് ടാക്സ് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സംറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സംറ്റ് സപ്ലൈക്ക് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസും വരും സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐദർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഗിവൺ ടു മറ്റേ എസ് സി സെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക്സും അതിനാണ് നമ്മൾ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുക സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈനെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈനും സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ടി സി എടുത്താൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സംറ്റ് സപ്ലൈ വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ടി സി ഓൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് എലോൺ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസിനും സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസിനും എത്രയാണോ നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കണത് അതിന്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഷൂസ് ഹി ഗേവ് ഫിഫ്റ്റി പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഐ ടി സി ഓൺ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സർവീസസ് അഡ്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു സച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ബീങ് യൂസ് ഫോർ നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അയാളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഷൂ ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ അതിൽ അയാൾ ഒരു അമ്പത് ഷൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പല സർവീസസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും ആ സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പൊതുവെ ചെയ്യുക ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഇത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതേ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അതായത് നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാധനം നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു ഒരു നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും അത്രയും ഇൻപുട്ടിന്റെ അതായത് അമ്പത് പെയർ ഓഫ് ഷൂസിന് എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻപുട്ട് സർവീസസ് വേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ ഒന്നും ഐ ടി സി ഞാൻ എടുക്കരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പെയർ എന്നൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇത് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അവർ തരികയാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ടോട്ടൽ എത്രയാ നോക്കുക അതിൽ ബിസിനസ് പർപ്പസിന്റെ മാത്രം ഐ ടി സി തരം തിരിച്ചു എടുക്കുക അത്രയേ വേണ്ടു ഞാൻ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈയും എക്സംറ്റ് സപ്ലൈന്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് ചാർജബിൾ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ജി എസ് ടി പിന്നെ എ പ്രോഡക്റ്റ് വൈ ചാർജബിൾ ടു നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് വിത്തൌട്ട് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ബോണ്ട് ഓൾ ദ ത്രീ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ഫ്രം കോമൺ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സർവീസസ് അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ് എക്സിന് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പിന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് എക്സംറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ്
ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ മൈനസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് വൈന് വൈ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഇൻപുട്ട് ഗുഡ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ജി എസ് ടി ഒരിക്കലും മൈനസ് ചെയ്യരുത് അത് അങ്ങനെ പോകും അത് നമ്മൾക്ക് എലിജിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്തത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന്റെ കേസാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻ ബി എഫ് സി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് പർപ്പസ് നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ലേ ഒന്നോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഓപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എടുക്കാം ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദ കൻ ഐദർ ഫോളോ ദോ പ്രൊവിഷൻ ഓർ ദ കൻ അവൈൽ എവറി മന്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ഓൺ ഇൻപുട്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഇൻ ദാറ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ദ റസ്റ്റ് ഷാൽ ലാബ്സ് അവർ എത്രയാണോ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ആ എലിജിബിൾ ഐ ടി സിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവർ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ലാബ്സ് ആയി പോകും അത് പിന്നെ അവർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനേ ഇല്ല അതായത് ഒന്നോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിനും നോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസിനും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കണ്ട പകരം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഐ ടി സി എത്രയാണോ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി എത്രയാണോ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഐ ടി സി ഡേന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബാങ്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ആ മാസം എത്രയാണോ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ഉള്ളത് അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എടുക്കാം അതിൽ എത്രയാണോ അവർ എക്സാമിന്റെ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എക്സംപ്റ്റഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് ടോട്ടൽ ഐ ടി സിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആ കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൊല്ലം തുടക്കത്തിൽ അവർ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലം മൊത്തം അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവരുടെ തന്നെ സെയിം പാൻ നമ്പറിലുള്ള വേറെ സെയിം പാൻ നമ്പറിലുള്ള അവരുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് അതായത് സെയിം പാൻ നമ്പറിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പാലക്കാടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ടാക്സബിൾ സർവീസ് തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ വാങ്ങിച്ചു ആ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആ സപ്ലൈ വാങ്ങിച്ചതിന് ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചു ആ ടാക്സ് എമൗണ്ടിന്റെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ എടുക്കണ്ട അത് ഫുൾ എനിക്ക് എടുക്കാം അതായത് അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും എനിക്ക് എടുക്കാം വേറെ ഓരോരുത്തരുടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് സർവീസസോ ഇൻപുട്ട് ഗുഡ്സോ വാങ്ങിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആണ് അമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ എടുക്കണ്ടു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻ ബി എഫ് സി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈയുടെ നമ്മൾ എടുക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ മാത്രം തരം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാതെ പകരം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും തരം തിരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എലിജിബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക ഉണ്ടാതിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലാബ്സ് ആവും ഒരു ഓരോ മാസവും അവരങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഓരോ കൊല്ലം തുടക്കത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ
അതായത് നമുക്ക് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവാം എല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യലും അതുപോലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതും ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു റിട്ടേണിന്റെ ഒരു ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് ഈ ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് കിടക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ പർച്ചേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ആ പർച്ചേസിന്റെ മേലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സും വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കയറിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എന്റെ സൈ എന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ടാക്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ കാണുന്ന അതിൽ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സും പിന്നെ അതിൽ കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ വരെ എനിക്ക് എടുക്കാം അല്ലാത്തതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദാക്കി തരാം അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഇൻവോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ബിൽ വൈസ് കൊടുക്കണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻവോയ്സസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഞാൻ എന്റെ സെയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം അവർക്ക് അത് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ ആരുടെയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ അവരുടെ റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊക്കെ എന്റെ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ ജി എസ് ടി ആർ ടു എ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ത്രീ ബി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ വരും ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓൺലൈൻ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ എങ്കിലും മനസ്സിൽ വരണം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ടു എയിൽ ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കണം അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് എത്രയാണോ എലിജിബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ആ കാണുന്ന ക്രെഡിറ്റും അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അധികം മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പർച്ചേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് എന്റെ ടു ഇയർ റിഫ്ലക്ട് ആവില്ല അതായത് വേറെ ആരെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി എല്ലാവരും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം അയാൾ അവിടെ ഫയൽ ചെയ്താലേ എന്റെ പർച്ചേസിൽ വന്ന് കിടക്കുള്ളൂ എന്റെ പർച്ചേസിൽ വന്ന് കടന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു മാസം എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ എനിക്ക് ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കറിയിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിചാരിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു മാസം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അതേസമയം എന്റെ ടു എ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂറ് രൂപ എ വന്ന് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പർച്ചേസിന്റെ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നൂറ് രൂപയെ വന്ന് കിടക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാക്സിമം ആ മാസം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈവെന്തോ ഞാൻ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോകും കാരണം മുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് എടുക്കാൻ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറയാണ് നമുക്ക് ടു എയിലും കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ടു എയിൽ കാണുന്നതിന്റെ